ഹായ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കെ എഫ് സി ചിക്കൻ ഐറ്റമാണ് വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തേക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണാണ് നമുക്ക് പുറത്തൊന്നും പോയി കഴിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യാം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചിക്കൻ നന്നായി ഒന്ന് വരഞ്ഞ് വെക്കണം നമ്മൾ മീനിനൊക്കെ വരയ്ക്ക വറക്കാനൊക്കെ വരയ്ക്കുന്നത് പോലെ നന്നായി ഒന്ന് വരഞ്ഞെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് കൂടുതൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഫ്രഷ് ചിക്കൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഡെപ്തിൽ തന്നെ വരഞ്ഞെടുക്കണം കേട്ടോ എന്നാലേ അതിലേക്ക് ഉപ്പൊക്കെ പിടിക്കുള്ളൂ ഉപ്പും കുരുമുളകും ഓക്കെ നല്ല കുരുമുളക് നന്നായി പൊടിച്ച കുരുമുളകും യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മുട്ട ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി നന്നായി പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ചിക്കൻ മുക്കി പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തേക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ മൈദ എല്ലാം എടുത്തേക്കുന്നത് ആട്ടപ്പൊടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഗോതമ്പ് പൊടിയല്ല ആട്ടപ്പൊടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ നന്നായി പൊടിച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തുള്ളി ഒരു പിഞ്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ആ ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ചെറിയ മുളക് പൊടി ഓക്കെ ആ ഒരു ഒരു ചെറിയ റെഡിഷ് കളറല്ല ചെറിയ വളരെ ചെറിയ അപ്പോൾ ആ ഒരു കളറിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ചെറിയ മുളക് പൊടി അപ്പോൾ ഇത് നല്ല തിക്ക് ബാറ്ററായിട്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ വെള്ളം അധികം ഒഴിക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കുറേശ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നമുക്ക് എന്നാലേ അതിൽ ആ ഒരു ഫ്ലേക്സ് കിട്ടുള്ളൂ ചിക്കൻ്റെ മുകളിൽ നന്നായി ഫ്ലേക്കി ടൈപ്പല്ല എനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നന്നായി തിക്ക് ബാറ്റർ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഫീഡ് നല്ല എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് കിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ അതിൽ ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ട് ആ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ നല്ല ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ആ ഒരു കളറിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു നുള്ളു കേട്ടോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാം കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ പുറത്ത് പോയിട്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ നയൻറ്റി നയൻ റുപ്പീസിന് ബക്കറ്റും ഒന്നും വാങ്ങണ്ട ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മൈദ അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ് വീറ്റ് പൗഡർ ആകുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല വീറ്റ് പൗഡർ അല്ല ആട്ടപ്പൊടിയാണ് ഓക്കെ വീറ്റ് പൗഡർ ചെയ്ത് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ആ ഒരു വീറ്റ് ബ്രാനൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടാണ് ആട്ടപ്പൊടി അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഫൈൻ പൗഡർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നന്നായി എണ്ണ ചൂടാവട്ടെ കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണ അല്ല യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഞാൻ റൈസ് ബ്രാൻ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് വല്ല വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസോ എന്തെങ്കിലും ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ വീറ്റ് പൗഡർ എന്താ പറയുക ആട്ടപ്പൊടി തന്നെ എടുത്തു വയ്ക്കുക ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൽ നന്നായി ഡിപ്പ് ചെയ്യുക എന്നാലേ നമ്മൾ അതിലത് പിടിക്കുള്ളൂ അല്ലേ എല്ലായിടത്തേക്കും ആ നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ നന്നായി കൈകൊണ്ട് തന്നെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ശരിക്ക് നന്നായി എണ്ണ ചൂടാവട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതും കൂടി ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ സാധാരണ പൗഡർ ആട്ടപ്പൊടിയിൽ പൊടി വെള്ളം ഒഴിക്കാത്ത ആട്ടപ്പൊടിയിൽ നമ്മളിട്ട് നന്നായി അത് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു ഫ്ലേക്കി ടൈപ്പ് കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഉണ്ടോ നോക്ക് നന്നായി പതിയെ ആക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വിട്ടു വിട്ട് പോവും നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ മേത്ത് പിടിച്ചേക്കണതൊക്കെ വിട്ട് വിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകും അപ്പോൾ പതിയെ സോഫ്റ്റായിട്ട് അത് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ നോക്ക് പക്ക കെ എഫ് സി ചിക്കൻ അല്ലേ എത്ര സിമ്പിളാ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസും വേണ്ട ഗരം മസാല ഇല്ല മുളക്
അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും ഔട്ടർ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും നോക്ക് അല്ല സൂപ്പറായിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ സിമ്പിളാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയറാണ് അപ്പം വൺ അവറെങ്കിലും ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ അത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി എന്ന് തോന്നുന്നു നന്നായി ഇത് കുറച്ച് നേരം ഒരു വണ്ണോ ടു ഹവേഴ്സോ എല്ലാം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാലേ ആ എരിവും ഒക്കെ ഇച്ചിരി ഉപ്പും ഒക്കെ ആ ചിക്കനിലേക്ക് അകത്തേക്ക് പിടിക്കുള്ളൂ കാരണം നമ്മളധികം സ്പൈസസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു വൺ അവറെങ്കിലും മിനിമം ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതുപോലെ സ്ലോ കുക്ക് സിമ്മിലിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ മരച്ചും തിരിച്ചുവിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇഷ്ടമായാലും തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു ഹെൽത്തി കുക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കാണും എല്ലാവരും കണ്ട് നോക്കൂ എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറയൂ ഓക്കെ കണ്ട നോക്ക് നല്ല രസമല്ലേ കാണാൻ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ് ഭയങ്കര ക്രിസ്പിയാണ് എൻ്റെ ഔട്ടറൊക്കെ ഭയങ്കര ക്രിസ്പിയാണ് ശരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് ചെയ്ത് നോക്ക് സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് സ്വിഗ്ഗി ഇല്ല ഊബറേറ്റ്സ് ഇല്ല പോയി കഴിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഇല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാനല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പോൾ താങ്ക് യു ബായ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലിങ്കിൽ വേറൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിരിക്കാം അതും കൂടി എല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കൂ ഓക്കെ ബായ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്